எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி என்ன பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா வாட்டர் தண்ணி ஆமாம் நம்ம எல்லோரும் டே டு டே யூஸ் பண்ணுறது எல்லோரும் டே டு டே பார்க்குறது நம்மளோட அத்தியாவசியம்தான் பட் திடீர்னு என்ன நான் தண்ணியை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பாதித்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒன் வீக் பாஸ்ட் ஒன் வீக்காக வந்து என்னோடய அம்மா வந்து ட்ரெயினில் போயிட்டு வரச்ச நம்ம இங்கே நார்த் சென்னை ஆவடி இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு கூட வந்து முப்பது ரூபாக்குலேருந்து விற்கிறாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இது ஒரு ஒரு வாரமாக எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிச்சிச்சு போல் இருக்குது ரொம்ப அடிக்கடி 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 இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அச்சோ இன்னும் ஃபுல் வெயில் காலமே வரல ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தண்ணி வந்து ஒரு லிட்டர் முப்பது ரூபாக்கு சேல் ஆகுது சேல் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கண்டினியூஸாக சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு பெருசாக இது பாதிக்கலை பட் தொடர்ந்து என்னென்னா இது இது ஒரு சாதாரண வந்து ஆவடி நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் தண்ணி வந்து இவங்க வெளியில் வாங்குறத பற்றி நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதை பற்றி இவங்க இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்காங்களே வெயில் கலர் வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற வச்சதான் நான் நினச்சிட்டேன் அப்போ நம்ம தாண்டி நிறைய பேர் வந்து தண்ணிக்கான தேவைகள் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம தண்ணி எப்படி யோசிக்கிறோம் நம்ம எப்படி நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது தான் நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதை யோசிக்க ஆரம்பித்து நான் பார்க்குறச்ச சரி தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி இப்போவே இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருதா ஏன்னா வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்னையில் வந்து வாட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஏரி வாட்டர் தான் ஸோ ரெடில்ஸு வீராணம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து புழலேரி ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்க செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஸோ இந்த மாதிரி ஏரிகள் தான் வந்து நமக்கு தண்ணி கொடுக்குறது அதாவது நிறைய சென்னை பீப்புள்ஸ்க்கு தண்ணி கொடுக்குறது ஸோ அதெல்லாம் இருக்கே அப்புறம் ஏன் தண்ணி பிரச்சனை இப்போவே ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 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 நமக்கு இருக்கும் இல்லையா நமக்கு தான் எல்லாமே கூகுள் இருக்கு இல்லையா கூகுளில் போய் நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறச்ச ஜஸ்ட் நம்ம மெட்ரோ வாட்டருக்குள்ளே போய் பார்க்குறச்ச அதில் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த அஞ்சு ஏரிகளோட கெப்பாசிட்டி ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டில் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் லிட் அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு தண்ணி இருக்குது ஆனால் அதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செவன் கெப்பாசிட்டியில் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தான் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆகாது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி நம்ம இருக்கிற எல்லா ஏரிகளோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி அதாவது வந்து சென்னையில் இருக்க எல்லா ஏரிகளோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க சரி ஓகே எப்போயுமே வந்து ஃபுல் கொள்ளளவு ஒரு ஃபுல் கெப்பாசிட்டி வந்து எப்போயுமே கொள்ளளவு இருக்காது இல்லையா ஸோ என்ன இருக்குது லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த கொள்ளளவு அந்த நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம கொள்ளளவில் வந்து இருந்திருக்கு அதாவது அஞ்சாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் தண்ணி இருந்திருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு வெறும் ஆயிரத்தி அறுபது தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதே எனக்கு தோணுது இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயோ தண்ணி இவ்வளோ அளவு இருக்குது தண்ணி வந்து நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய அளவுலையோ இல்லை வந்து ரெயின் வாட்டர் சேவ் பண்ணுறது அதை பற்றின விஷயங்கள் நான் சொல்ல வரல நான் வந்து இதெல்லாம் நான் பார்க்கும் போது நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ஒருத்தி ஒரு தனி மனுஷி தண்ணியை வந்து எந்த இடத்துல வேஸ்ட் பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல நான் வந்து அதை சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி யோசித்த விஷயங்கள் தான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு தனி மனிதர் தண்ணியாகவே எடுத்துக்கலாமே நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை தவிர்த்து மேஜராக வந்து நான் எதுக்கு தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தண்ணியோட வேஸ்டேஜ் அதிகபட்சமாக வந்து முதல் இடம் எதில் தெரியுமா வகிக்குது ஃப்ளஷில் தான் ஆக்சுவலாக எல்லாமே அப்போ சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன நம்ம வந்து நம்மளோட டாய்லெட்ரீஸோ இல்லை பாத்ரூம் போகிறச்சோ நம்ம தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதா நம்ம என்ன வெளிநாட்டில் மாதிரி பண்ணணுமா அப்படி அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லாமே உங்கள் மனசில் எழுதும் நான் அதை பற்றி சொல்ல வரல நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃப்ளஷில் நான் இன்றைக்கி இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி ட்ரை பண்ண விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் அ ஃப்ளஷ் ஆவரேஜாக ஹாஃப் அ ஃப்ளஷ் ஆஃப் வாட்டர் அத
ஒரு ஆறு வாட்டி நீங்கள் ஃப்ளஷ் பண்ணிங்கன்னா ஹாஃப் அ லிட்டருக்கே வந்து ஒரு ஆறு வாட்டி நீங்கள் ஃப்ளஷ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் ஒரு மினிமமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளஷிங்காகவே முப்பத்தாறு லிட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதை ஏன் நீங்கள் வந்து இதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல பட் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணுற மினிமம் ஆறு லிட்டர் மேக்ஸிமம் வந்து அது வந்து பத்து லிட்டர் வரைக்கும் போகிறது அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் வந்து மினிமம் அறுபது லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளஷ்க்காக மட்டுமே அப்படின்றத வந்து நான் குறைக்க சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபுல் ஒரு ஃபுல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிடும் அதில் எவ்வளோ போகிறது என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியல நம்மளோட தேவை தீர்ந்துருத்துனா அந்த ஃப்ளஷ்ஷை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லை லோ ஃபோ லோ ஃப்ளோ ஃப்ளஷ் அதாவது வந்து மிக கம்மி அளவில் தண்ணி வரக்கூடிய ஃப்ளஷ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷவர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே இப்போ இருக்கிற மாடர்னைஸ்டு அதுவும் சென்னை சிட்டியில் இருக்க எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து ஹேண்ட் ஷவர் இல்லை வந்து டாப் ஷவர் அந்த மாதிரி ஷவர்ஸ் தான் இருக்குது முன்னாடியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்கெட்டில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சு தான் குடிச்சிடும் குளிச்சிருப்போம் சரிங்களா அதோட குள்ளல முகம் கழுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கை கால் அலம்புறதாக இருக்கட்டும் இல்லை குளிக்கிறதா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து பக்கெட் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பக்கெட் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து ஷவர்ஸ் எல்லாமே ஹேண்ட் ஷவர்ஸ் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ தண்ணி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோன்றதே தெரியாது ஈவன் நான் என்ன தாங்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பாயிண்ட் தான் நானுமே வந்து ஜஸ்ட் ஷவர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த ஷவர் வாட்டரை தான் நான் வேஸ்ட் பண்ணனே தவிர்த்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்றது வந்து நம்மளோட ஃபாஸ்ட் வைக்கிறதை பொறுத்து ஸோ ஒரு மனுஷன் ஃப்ளஷ்க்காகவே மினிமம் இருபது லிட்டர் தண்ணியை வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய பாத்திங்காக ஒரு நாள் மினிமம் இருபது லிட்டர் தண்ணியை ஒரு பாத்திங்க்கு நான் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக சேர்ந்து குடிக்கிற வாட்டராக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஃபேமிலியோட குடிக்கிற தண்ணி ஒரு நாளைக்கோட குடிக்கிற இருபது லிட்டர் தண்ணியை நான் ஒரே ஷவருக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லாமல் அதை வந்து நம்ம பக்கெட் வாட்டராக யூஸ் பண்ணும்போது அதை விட மிக கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஈவன் பக்கெட்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷவரில் மினிமமாக டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது உங்களுக்கு பக்கெட் வாட்டர்னும் போது கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை அதை தான் சொல்ல வரேன் நம்மளோட ஆடம்பரத்துக்காக நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை இன்னொருத்தவங்களும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு அதை ஷார்ட் ஆகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த மாதம் வரப்போகிற ஷார்ட்டேஜ்க்காக தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் சரிங்களா அடுத்த மாதமோ இல்லை வந்து அடுத்த இரண்டு மாதங்களோ இல்லை இந்த வா இந்த வாரமோ இல்லை அடுத்த வாரமோ நம்மளோட தேவைகளை நம்ம இப்போ அதிகமாக செலவழிச்சுட்டு அடுத்தது அப்புறம் தேவைக்காக வெளியில் போய் நிற்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து இதை சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் நமக்கு வந்து க்ரௌண்ட் வாட்டர் தான் ஏன் வந்து முன்னாடியெல்லாம் நம்ம க்ரௌண்ட் வாட்டர் கம்மி நான் அப்போ யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் முன்னாடியெல்லாம் நமக்கு வந்து க்ரௌண்ட் வாட்டரே நிறைய இருக்குது ஏன் க்ரௌண்ட் வாட்டர் கம்மி ஆகிடுச்சு ஒருவேளை பாப்புலேஷன் அதிகமானதுனால கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் பாப்புலேஷன் மட்டுமே இதுக்கு ஒரு ரீசன் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டைமில் அந்த டைம் மீன்ஸ் வர இன்னும் சில கிராமத்துலலாம் கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாய்லெட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுற தண்ணியை தவிர்த்து அதாவது வந்து ட்ரைனேஜ் நம்ம அப்போ வந்து அதை ட்ரைனேஜாக சொல்லுவோம் அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர் ஆர் சூயேஜ் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா சூயேஜ் வாட்டர் டாய்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற தண்ணியை தவிர்த்து பாக்கி இருக்கிற நம்ம சாமான் தைக்கிற தண்ணி ஆறு வந்து துணி துவைக்கிற வாட்டரு அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிக்கிற தண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற தண்ணி முகம் கழுவுகிற தண்ணி காய் அலம்புற தண்ணி இது எல்லா தண்ணியுமே வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட நிலத்தனி நீராக தான் திரும்ப போய் சேவ் ஆகிறது எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மினிமம் செடிகள் நிறைய இல்லாட்டி கூட ஒரு தென்னை மரமோ இல்லை ஒரு வாழை மரமோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் இருப்போம் நம்ம இப்போ குளிக்கிற தண்ணி சாமான் கழுவுகிற தண்ணியெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரைனேஜோடையோ இல்லை நம்ம செப்டிக் டேங்க்கோடையோ அதை இணை இணைச்சதே கிடையாது நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் தான் அந்த தண்ணி போய் சேரும் அதாவது வந்து அந்த தென்னை மரத்துக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்போது அது வந்து நிலத்தடியில் அதாவது வந்து சாயில் கீழே மண்ணு கீழே போயிட்டு ஊறக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துமே வந்து ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து காமனாக ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கை கழுவுறதுலேருந்து சாமான் தைக்கிறது துணி துவைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லா தண்ணியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா தண்ணியும் 
ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப வந்து நோட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து எல்லோரும் என்ன தெரியும் சொல்லுவாங்க மரம் வளர்ப்போம் நம்மளோட மரம் வளர்க்குறது வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மழை வரதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தண்ணீரை சேவ் பண்ணுங்கள் மண் மண் வளத்தை சேவ் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்காக இருக்கும் நம்மளோட பிள்ளைகள் நம்மளோட பேரங்களுக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் வந்து இத்தனை நம்மளோட பழைய ஜென்ரேஷன் நம்ம அப்பா ஜென்ரேஷன் வந்து நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையாகவே நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுங்களா நம்ம நமக்கானதை தான் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ண சொல்கிறோம் அதாவது வந்து உங்களுக்கான தண்ணியை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் பேரனுக்கு தண்ணி சேர்த்து வைக்க வேணாங்க உங்களுக்கு அடுத்த மாதத்துக்கு போகவோ அடுத்த வாரத்துக்கான தண்ணியை நீங்கள் சேகரிச்சு வைங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட தண்ணி இருக்குது இப்போ என்னோடய டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை எனக்கு இப்போத்துக்கு என்னோடய சம்போட்டரில் பிரச்சனை இல்லை அதனால் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத நினைக்காதீங்க நாளைக்கான விஷயத்த வந்து சேகரிக்கிறதுக்கு யூஸிங்க இது எல்லாமே நம்மளே அறியாமல் நம்ம பண்ணுறது தான் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு முகம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈவன் நான் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அந்த டேப்பை வந்து நான் தேவைக்கானது மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் தண்ணியை முகத்தில் அடிச்சுட்டு நான் சோப் போட்டு முகத்தை வந்து வாஷ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த தண்ணி ஓப்பனாக தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டாக கீழே தான் போகும் நான் அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் உங்களை வந்து நிறுத்துங்க இல்லை கம்மி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம ஹேண்ட் வாஷ்க்கு தேவையானதாக வைக்க மாட்டோம் ஃபுல்லாக அந்த டேப்பை திருவணும் அந்த டேப்போட ஃபுல் ஃப்ளோ வர மாதிரி தான் வைப்போம் அந்த ஃப்ளோவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஒரு பர்சன் ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறதுல மினிமம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வே சேவ் பண்ணிங்கன்னா கூட அது நாளைக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்காகவோ இல்லை உங்களுக்காகவோ யூசேஜாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோட விஷயம் இதை வந்து பார்க்குறதோ இல்லை கேட்குறதோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பத்து நாளோ இல்லை தொடர்ந்து ஒரு வருஷமோ யாரோ செய்வீங்களான்றதுல வந்து எனக்கு தெரியல அப்படி செய்கிறீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஈவன் நானுமே அதை செய்கிறேன்னா ரொம்ப நல்லது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த பேச்சை கேட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நாளோ இல்லை ஒரு மூணு நாளோ உங்கள் மைண்டில் இருந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஐம்பது லிட்டரோ நூறு லிட்டர் தண்ணி கூட நாளைக்கு இன்னொருத்தவங்களோட தேவைகளாக இருக்கும் இல்லை உங்களோட தேவையாகவுமே இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் சேவ் வாட்டர் மற்றவங்களுக்காக மட்டும் இல்லை மத் உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக மட்டும் இல்லை உங்களுக்கான நாளைக்கான தேவை அப்படின்னு தண்ணியை நினச்சி நீங்கள் சேவ் பண்ணாருங்க அதுக்கப்புறம் முடிந்த வரைக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன செடியோ இல்லை ஒரு மரமோ இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மற்ற தண்ணீர்கள் எல்லாம் அதுக்கு போகிற மாதிரி ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுங்க ட்ரைனேஜில் மொத்த கனெக்ஷனையும் கொடுக்காதீங்க ஸோ மினிமமாக வந்து ரொம்ப ப்ளீஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு மரமாவது ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அந்த மரத்தோட தேவைகளுக்கு தண்ணி கொடுக்குற மாதிரியாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் சேகரிக்க பாருங்கள் இது வந்து நான் வந்து அன்றாடைய பார்த்து எனக்கு நான் இப்போ ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி என் என்னோடய ஃபீல் வந்து யோசி நான் செஞ்சது தண்ணீர்ன்றது இயற்கை வளம் அதை ஆல்ரெடி நம்ம காசு கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாளைக்கு வந்து காசு கொடுத்தாலும் கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் விட வேண்டாம் நம்ம கையில் இருக்குது நம்மளோட யூசேஜ் ஸோ இன்னொருத்தவங்கள பேஸ் பண்ணியோ இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லியோ இல்லை மற்றவங்கள குறை சொல்லியோ ஒன்றும் இல்லை இருக்கிறத வச்சு எப்படி வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக பயனுள்ளதாக நம்ம ஆக்கிக்கணுன்றத வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கூட அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சேவேஜ் தாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ Thank you.